వైజాగ్ టెక్ బుక్ స్వాగతం నేను మీ నాగభూషణ గంటల ఈరోజు ఈ క్లాస్లో మనం కౌంటింగ్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ చూద్దామండి కౌంటింగ్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ అంటే ఒక ట్రయాంగిల్ కానీ ఒక రెక్టాంగిల్ కానీ నెంబర్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ స్కేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అలాగే ఒక ఫిగర్ ఇస్తారని మనకి ఆ ఫిగర్లో ట్రయాంగిల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని మనం చెప్పాలి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలనేది నేను కొన్ని ట్రిక్స్ చెప్తానండి ఆ ట్రిక్స్ ప్రకారంగా మనం చేద్దాం ఈ వీడియోలో సో మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకుండా ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలాగే మా ఛానల్ నుంచి వచ్చే ప్రతి వీడియో మీరు నోటిఫికేషన్ పొందాలనుకుంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకన్ ప్రెస్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సో ఇప్పుడు ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో కామన్ గా అడిగి క్వశ్చన్ అండి కౌంటింగ్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ ఈ కౌంటింగ్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ మనకి మూడు రకాలు అడగవచ్చు అండి ఒకటి ట్రయాంగిల్ ఇచ్చి అడగవచ్చు లేకపోతే రెక్టాంగిల్ అడగవచ్చు లేకపోతే స్కేర్స్ అడగవచ్చు లేకపోతే స్కేర్స్ ఇచ్చే అందులో రెక్టాంగిల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని అడగవచ్చు సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఎలా ఎలా చేయాలో చూద్దామండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఇదండి ఈ ఈ షేప్ ని మొత్తం ట్రయాంగిల్ అంటారు ఇందులో మనకి ట్రయాంగిల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని క్వశ్చన్ అడిగారు ఇక్కడ మనం చేయడం చేయడం ఏం సింపుల్ అండి మనకి పార్ట్స్ కింద విభజించుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూసుకుందామండి ఇందులో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి వన్ పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ అంటే ఇది ఒక పార్ట్ ఇది ఒక పార్ట్ కింద లెక్క అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే వన్ ప్లస్ టూ అంటే టోటల్ వచ్చేది త్రీ ఉన్నట్టు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇదంతా కలిపి ఒక ట్రయాంగిల్ అండి అలాగే ఇద ఇదంతా ఒక ట్రయాంగిల్ అలాగే ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ అంటే టోటల్ మూడు ట్రయాంగిల్స్ సరిపోయాయి కదండి దాన్ని మనం సింపుల్ గా ఎలా చేస్తామంటే ఈ ఎన్ని పార్ట్లు ఒకటి ఇది ఒక పార్ట్ రెండు వన్ ప్లస్ టూ అంటే టోటల్ త్రీ ట్రయాంగిల్స్ సో ఆన్సర్ ఏంటండి త్రీ ట్రయాంగిల్స్ అండ్ రెక్క సో ఇప్పుడు రెండో ప్రాబ్లం చూద్దాము ఒకటి అయిపోయింది రెండో దాంట్లో ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా నేను చెప్పేస్తానండి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయంటే వన్ టూ త్రీ ఇప్పుడు దీనికి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ అంటే టోటల్ ఎంత అండి త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ టోటల్ ఎన్ని ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయంటే ఇందులోనే సిక్స్ ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయని అర్థం అండి ఇంకొక థర్డ్ ప్రాబ్లం చూద్దాం అండి ఇది ఇందులో నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని అడుగుతారండి ఇందులో మనం ముందు ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి విభజించుకోవాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఉన్నాయండి ఫైవ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి దీన్ని ఎన్ అని కూడా పిలుస్తారు అంటే ఎన్ ఈజ్ ఎంత అంటే ఫైవ్ అని అర్థం అనమాట అంటే ఇక్కడ ఎన్ ఈజ్ ఎక్వల్ ఎంత త్రీ ఇక్కడ ఎన్ ఈజ్ ఎక్వల్ ఎంత టూ సో ఇక్కడ ఎన్ ఈజ్ ఎక్వల్ టూ మనకు ఫైవ్ వచ్చింది అంటే ఫైవ్ టోటల్ చేసి వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ దాన్ని సింపుల్ గా యాడ్ చేసిస్తే నైన్ నైన్ ప్లస్ త్రీ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ టూ ఫోర్టీన్ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీన్ అంటే టోటల్ ట్రయాంగిల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి ఇందులో ఫిఫ్టీన్ ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయని అర్థం ఇక ఫోర్త్ ప్రాబ్లం చూద్దాం అండి ఫోర్త్ ప్రాబ్లం మనకి ఈ విధంగా ఇవ్వడం జరిగింది ఇందులో మనకు చూడండి పార్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ముందు రాసుకోవాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ బైసెట్ చేస్తుంది మళ్ళీ మేము అంటే ఇవి కూడా పార్ట్ల కింద లెక్కండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ముందు ఏం చేద్దామండి ఫస్ట్ ఇది సెకండ్ ఇది ఇది అనుకుందాం ముందు ముందు ఫైవ్ యాడ్ చేసేస్తాను వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత అవుతుంది అండి ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది అలాగే పైన కూడా సేమ్ ఉంది వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ అంటే ముందు రాసింది దీనిది సెకండ్ రాసింది దీనిది అండి త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ సో ఇది కూడా ఫిఫ్టీన్ అవి టోటల్ ఎంత అయిందండి థర్టీ అంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని అంటే క్వశ్చన్ ఆప్షన్ లో మనకి థర్టీ ఆన్సర్ అండి దీన్ని సింపుల్ గా ఎలా చేయొచ్చు అంటే నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది షార్ట్ కట్ లో చెప్పా చెప్తానండి సో ఇప్పుడు మనం ముందు ట్రయాంగిల్ ఇచ్చిన వెంటనే ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పానండి వన్ టూ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అట్లా యాడ్ చేస్తాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఈ విధంగా కూడా కౌంట్ చేయాలండి వన్ టూ అంటే ఇప్పుడు బైస్ వచ్చేసి ఎన్ని ఉన్నాయండి రెండు ఉన్నాయి ఇప్పుడు వచ్చిన ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ అడ్డం ఎన్ని ఉన్నాయండి రెండు ఉన్నాయి ఇంటూ టూ చేయడమే సో టోటల్ థర్టీ అర్థం కదండి ఇప్పుడు ఇది చేద్దామండి ఇది మీకు అర్థం అవుతుంది ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఉన్నాయి లెక్క ఏంటంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే ఎంత అండి
5 next number is 6 and 5 into 6 by 2 is the answer. So 5 into 6 and 30 divided by 2 and 15. I like 6 parts on 6 into 7 by 2. I like 7 parts on 7 into 8 by 2. I like 8 parts on 8 into 9 by 2. This is the formula. This is the simple formula. This is the formula. This is the formula. This is the formula. N into N plus 1 by 2. This formula is the total triangle. So, next problem is the same. This 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 6 ok next 10 on and and this total is 6 plus 5 11 11 plus 4 15 15 plus 3 18 18 plus 2 20 21 the 21 notch in the next 10 on and 1 2 3 4 cut 4 on and 1 plus 2 plus 3 plus 4 and those and the 7 plus 9 plus 10 so it is 10 notch in the total 10 notch in the Next to Jordan, you know, 1, 2. Major gap on the card in total count. 1, 2, 1 plus 2, and 3 triangles. You know, 1, 2, 3, and 1 plus 2 plus 3. 1 plus 2 plus 3. 5 plus 6. Put total length and 21 plus 10, 31, 31 plus 4, 3, 34, 34 plus 6, 40. So total triangles, 40 triangles. You know, 10, in the law. Are they in the Next year problem children children casting on the gun chali easy and in the logo mano count chase code one two three four five six motto R on nine day. In the game choose R on of twenty one twenty one. I like in the code R on one, two, three, four, five, six. You could have got R on nice so and either and twenty-one into two and ten and forty two triangles you can see this straight line. You can see this straight line. You can see this straight line. So, this is the triangle. 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 So, in this case, we have already done problems in this case. We have already done this exam in RRB and ALP. In this case, we have to do the number of triangles. We have to count here. 1, 2, 3, 4. We have to count here. 1, 2, 3, 4. Here, we have to count here. N is equal to N. N is equal to N. N is equal to N. We have to count here. Total triangles in this case, we have to count here. We have to count here. This formula is easy to write. This formula is written as n is equal to even in a proper formula, n is equal to odd in a proper formula. This formula is 1 by 8, n into n plus 2 into 2n plus 1. This is the formula. This formula is easy to write. For example, this formula is easy to write. N उन्हें count किया लेंटे one by eight N ने तो चिंदन दी four हो चिंदे four into four plus two into two into four लेंटे eight plus one इधर चिंदन माना कि दिन simple फैज़ जैसे one by eight four into six into nine इधर चिंदन दी इधर लो four two जस two three जस three nine जर 3,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
फाइव सो इक एन इज इक्वी फाइव वो इक एन एम एन इफ एन हाड अगर फामुला फामुला इंदा चामुला सेम अंत रास वन बै एट एन इंटू एन प्लस टू इंटू टू एन प्लस वन मैनस वन ओन मैनस वन पड़ते सर फामुला की मन ईजी सोल्यूशन इंदो सूटे सो वन बै एन अंत फाइव एन प्लस टू अंटे सू टू एन अंटे टू फाइव जो टेन प्लस वन मैनस वन वन बै एट सो इक मन सिंप्लीफ चे फाइव इंटू सू ल मैनस वन सो मन दी सिंप्लीफ चे मन को आंसर वी फारे एट वी सो अर्थम कदमी मन की इंपारटेटे एन इज इक्वल एंत अद आड ईवेना मन एन कंटे मन ईजी का ट्रयांगल मन कौच्छे ट्रयांगल मन की ट्रयांगल इला क्वेश्चन अंदर फारट ट्रयांगल आसर नैक्स्ट मन कौंटिंग आफ फिगर्स काम अड़ेगा क्वेश्चन ट्रयांगल अद का स्क्वे अड़ता है लेदे रेक्टांगल अड़ता है सो इंत मन की स्क्वे रे रखा चयी इक मन की स्क्वे मन चूड़ा कॉलम्स एन उन्ना रोस एन उड़ा कॉलम्स एन उन्ना वन कॉलम उ कॉलम वन कॉलम टू रोस वी रो वन रो टू उलम्स ईक्वल टू रोस एम फामुलादी इध वन इध टू अ ओके सो इक मन की एन उन्ना वन स्के प्लस टू स्के रासेस्टा अंत इध वन स्के टू स्के अब आंसर एम वन प्लस फोर अंत टोटल स्केर्स एन उन्ना फाइव उन्ट अर्थम अर्थम कदमी अंत इक मुझे मन चूड़ा शार्ट कट कॉलम्स एन उन्ना रोस एन उलम्स रोस ईक्वल उ फामुल फर् एग्जापल इक चूँ रेडो फिगर ईक्वल वन टू थ्री कॉलम्स मूड वन टू थ्री कॉलम्स मूड अब सिंपल फामुल अंत कॉलम्स रोस ईक्वल उ अब फामुल वन स्के प्लस टू स्के प्लस त्री स्के वन स्के वन टू स्के फोर थ्री स्के नईन सो वन प्लस फोर अंत फाइव फोर्टीन टोटल स्के फोर्टीन स्के अर्थ अलगे फाइव इंटू फाइव उन्नी अंत कॉलम्स फाइव रोस फाइव उन्न फाइव इंटू फाइव उंपल मल्ल फामुला वन स्के प्लस टू स्के प्लस थ्री स्के प्लस फोर स्के प्लस फाइव स्के आंसर अलग कॉलम्स रोस इंटू सिक्स उेम फामुला मन की एम लेना इंटू स्के अट वालू अंत मन रायम इक फाइव स्के प्लस सिक्स स्के सब्सट्यूटे ईजी मन की एलादीचना वेपू रोस कॉलम्स ईक्वल उमे फामुला ईक्वल लेते चुद सो इन फिगर चूँ ईक्वल ले अंत इक मन की रोस एन उन्ई कॉलम्स एन उन्ई वन टू थ्री फोर इकना रोस वन टू थ्री इलांट चेयरेंटे इप्ड कंडीशन रोज नाट ईक्वल टू कॉलम अंत रोज कॉलम्स ईक्वल ईक्वल सिंपल ऐसा स्केर चेवाले इलांट एम चेयरेंटे इंदो नयेस्ट दा तो इंदो नयेस्ट मल्टिफिकेसन चेयर अंत फोर इंटू थ्री प्लस नैक्स्ट थ्री इंटू टू थ्री इंटू टू प्लस टू इंटू वन टू इंटू वन प्लस वन इंटू जीरो नैक्स्ट वन इंटू जीरो अंत जीरो अवसर लेदी सो फोर थ्री जो ट्वेलव प्लस थ्री टू जो सिक्स प्लस टू वन जो टू सो एन प्लस टू ट्वी सो एन वे मौत ट्वेंटी वे अर्थ नैक्स्ट इंको प्रॉब्लम से अर्थम इकोन कॉलम्स वन टू थ्री फोर फाइव इकडेना रोज वन टू थ्री फोर नीने चपेन हईस्ट दा तो हईस्ट मल्टिफिकेसन चेयर अंत कॉलम इंटू रो चेयर इक हईस्ट कॉलम एंत फाइव हईस्ट रो ए फोर प्लस इत मचिपक हईस्ट दा तो मल्टिफिकेसन चेयर नैक्स्ट फोर इंटू नैक्स्ट हईस्ट फोर इक नैक्स्ट हईस्ट थ्री थ्री प्लस अलगे थ्री इंटू टू अटे इधी इंटू इधी चसान नैक्स्ट प्लस टू इंटू वन अंत इंक वन इंटू जीरो जीरो वस्तु नीन चेयलेदी 
సో ఇక్కడ ఎంత అండి ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ట్వెల్వ్ ఫోర్ త్రీ జా ట్వెల్వ్ త్రీ టూ జా సిక్స్ టూ వన్ జా టూ అంటే థర్టీ టూ ప్లస్ థర్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ టోటల్ ఏమి ఉన్నాయండి ఫార్టీ స్కేర్స్ ఉన్నాయి నాకు సో నెక్స్ట్ రెక్టాంగిల్ అండి రెక్టాంగిల్ వచ్చినప్పుడు మనం ఎలా కాలకులేట్ చేస్తామంటే ఇందులో రెక్టాంగిల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని అడుగుతారండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇది ఒక రెక్టాంగిల్ అవుతుంది అంటే స్కేర్స్ చేస్తాడు మనకు రెక్టాంగిల్ అవుతాయి అనమాట నెక్స్ట్ ఇది ఒక రెక్టాంగిల్ అవుతుంది అలాగా నెక్స్ట్ ఇది ఒక రెక్టాంగిల్ అవుతుంది అలాగే ఇది ఒక రెక్టాంగిల్ అవుతుంది అలా టోటల్ రెక్టాంగిల్ ఎన్ని ఉన్నాయని అడుగుతున్నాను రెక్టాంగిల్ అని తెలుసు కదండి మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది రెక్టాంగిల్ అనేది ఈ సైడ్ ఈ సైడ్ ఈక్వల్ ఈ సైడ్ ఈ సైడ్ ఈక్వల్ అవుతుంది అనమాట సో ఎలా ఎలా చేయాలో చూద్దాం అండి సో రెక్టాంగిల్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ కాలమ్స్ ఇవి నేను సపరేట్ గా చెప్పనండి ఒకే పద్ధతి కాలము రోస్ ఈక్వల్ గా ఉన్నప్పుడు నాట్ ఈక్వల్ గా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలనేది మనం చూద్దాం సో ఇందులో వచ్చేటప్పటికి ఇందులో రోస్ ఎన్ని ఉన్నాయండి కాలమ్స్ ముందు వన్ టూ త్రీ అలాగే రోస్ ఎన్ని ఉన్నాయండి వన్ టూ త్రీ ఇప్పుడు ఇందులో రెక్టాంగిల్స్ టోటల్ రెక్టాంగిల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని అడుగుతున్నారండి ఇందులో మనకు వచ్చేటప్పటికి ఎన్ని ఉన్నాయో అవే కాలమ్స్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి కాలమ్స్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ అలాగే రోస్ ఎన్ని ఉన్నాయండి వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ సో ఇక్కడ టోటల్ చేసిస్తే త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ సిక్స్ అలాగే ఇది సిక్స్ 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 ఆర్ ఎంత అండి రెండు మల్టిఫికేషన్ చేయాలి ఆరు ఇంటూ ఆరు ముప్పై ఆరు సో ఇదండి పద్ధతి సో నేను ఇంకా కాలమ్స్ రోస్ నేను ఏం సపరేట్ చెప్పట్లేదండి ఒకటే షార్ట్ కట్ మనకి కాలమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో వరుసగా యాడ్ చేయడం ఇంటూ మల్టిఫికేషన్ చేయడం టోటల్ రెక్టాంగిల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో మనకు వచ్చేస్తుంది ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాం అర్థం అవుతుంది సో సో ఈ ప్రాబ్లం లో ఎన్ని రెక్టాంగిల్స్ ఉన్నాయని అడిగారండి ఇక్కడ మనకు చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ కాలమ్స్ ఉన్నాయండి రోస్ వన్ టూ త్రీ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలండి ముందు కాలమ్స్ రాయాలి ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఎన్ని అయ్యండి సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ టూ నైన్ నైన్ ప్లస్ వన్ టెన్ టెన్ ఇవి రోజుకి వచ్చేటప్పటికి వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ సో సిక్స్ ఇంటూ టెన్ ఎంత అండి సిక్స్టీ సిక్స్టీ రెక్టాంగిల్స్ ఉన్నట్టు అర్థం అర్థమైంది కదండి అలాగే ఇది చూద్దాం అండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇక్కడ మనకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సేమ్ అండి కాలమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో మనం దాంట్లో యాడ్ చేసేయడమే ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ నైన్ ప్లస్ త్రీ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ టూ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఈ ఫిఫ్టీన్ ఉన్నాయండి అలాగే ఇది రోజు వచ్చేటప్పటికి ఎంత అవుతుంది అండి ఫోర్ ప్లస్ త్రీ సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ టూ నైన్ టెన్ సో టెన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ సో టోటల్ మనకు రెక్టాంగిల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే వన్ ఫిఫ్టీ ఉన్నాయండి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి ఆప్షన్ చూసి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు మీరు ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసిన తర్వాత ఆన్సర్ చూడండి ఆన్సర్ లో ఖచ్చితంగా మీ ఆన్సర్ ఉంటుంది సో కౌంటింగ్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ ఇలాంటివి ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చి ఈ ప్రాబ్లమ్ ని అంటే నేను కౌంటింగ్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చెప్పానండి ఆల్రెడీ ఇదేంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఎన్నితో ఈ ఈ డ్రైగ్రామ్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు అని అడగొచ్చండి ఇది మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదండి సింపుల్ గా స్ట్రైట్ లైన్స్ స్ట్రైట్ లైన్స్ అంటే మీరు ఒక స్ట్రైట్ లైన్ తీసుకొని ఎన్ని స్టాండ్ లో మనం కంప్లీట్ చేయగలమో చూడాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉంది అనుకోండి సారీ ఈ ఫిగర్ లో ఎన్ని స్ట్రైట్ లైన్స్ తో ఈ ఫిగర్ కంప్లీట్ చేస్తారని అడిగాడు అనుకోండి ఇది ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఒకటి అర్థమైంది కదండి ఇది ఒక స్ట్రైట్ లైన్ రెండు ఇది ఒక స్ట్రైట్ లైన్ మూడు అంటే ఇది ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను మీరు వేరే ప్రాబ్లమ్స్ చూడండి మూడు అయ్యా కదండి నాలుగు ఐదు ఓన్లీ స్ట్రైట్ లైన్లే గీస్తాను చూడండి ఆరు ఏడు ఇక్కడికి సెవెన్ అయ్యండి ఇక్కడి నుంచి ఎయిట్ ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు ఇక్కడ పదకొండు అయ్యండి పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను అంటే ఇది కంప్లీట్ చేయడానికి మనకి ఫిఫ్టీన్ స్ట్రైట్ లైన్స్ తో కంప్లీట్ చేయగలవండి ఇదే ఫిగర్ ని మనకి మధ్యలో చిన్న చిన్న మిస్ చేసి ఇస్తుంటాడండి అది మీరు గమనించి గీయాలండి ఒక్కోసారి పదకొండులోనే ఫిగర్ అయిపోద్ది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఏరియా ఎవడు ఈ ఏరియా ఇచ్చినప్పుడు పదకొండు అయిపోద్ది సో స్ట్రైట్ లైన్స్ అని క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఈ విధంగా చేయాలండి సో ఇదండి ఈ రోజుకి వీడియో సో ఈ
ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ వీడియో కూడా ఓపెన్ అవుతాయి ఈ వీడియోస్ ద్వారా కూడా మీరు నేర్చుకోవచ్చు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ నాగభూషణ్ గంటల సైనింగ్